നമ്മൾ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് തുടക്കത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം കാണാത്തവർ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള സീരീസിലുള്ള പാട്ടും വണ്ണും ടൂവും ത്രീയൊക്കെ കണ്ടോളൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചുമത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ തന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ കച്ചവടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ആര് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ആദ്യം തരുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഷാർട്ട് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണേ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വരെയാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്ന ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസ് ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷമാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാധനം വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷവും സാധന ഈ സേ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലും ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ് വരവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം വരും എന്താണ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ള വേർഡ് ജി എസ് ടി നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ടേൺ ഓവർ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ സർവീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ആണെങ്കിലാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പാ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അയാളുടെ ടേൺ ഓവർ കച്ചവട സാധനം വാങ്ങി വെക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സി ജി എസ് ടി ആക്ടിലുള്ള സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഈ ടേൺ ഓവർ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല രീതിയിലാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഇരുപതാണ് ചില സ്ഥലത്ത് പത്താണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നാൽപ്പതും ഇരുപതുമാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ആനുകൂല്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ഗവൺമെൻറ് നല്ല വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താഴെ പറയുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് എന്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഓവർ ഇത്ര എമൗണ്ടിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഓവർ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോണം നിർബന്ധമായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോണം അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു വകുപ്പുണ്ട് ആ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും
ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം സോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് റിക്വ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മാറിയ വിവരം കൂടി ആരെ അറിയിക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കണം അതിന് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം അമൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക അമൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആവപ്പെടും പക്ഷേ അതിന് പെനാൽറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സറണ്ടർ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ മര്യാദയ്ക്കൊന്നല്ല ഫുൾ ഉടായിപ്പും വെട്ടിപ്പും ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു സർക്കാരിന് വിരുദ്ധ സർക്കാർ എന്താണോ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും പറയുന്നതും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നോട്ടീസൊക്കെ അയക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്ട്രേഷൻ കട്ട് ചെയ്യും അത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയനിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമ്മളിത് വളരെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ടേൺ ഓവർ ബേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാൻഡേറ്ററി രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡീംഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വകുപ്പുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ രണ്ടാൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കാരും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് അടച്ച് വെക്കണം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയണം ട്വൻറ്റി നയൻ മര്യാദയ്ക്കല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും തേർട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പ് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒൻപത് സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ